Hello future doctors. Welcome to the Painism. I am Dr. Dipen Shah and in today's video we will discuss about the permeability from the chapter Transport in Plants. So far we have discussed about passive transport, active transport and imbibition. Ka discussion kar liya hai. So let us begin with the concept about permeability. Now permeability ka ye concept is very simple sa hai. and in uh, this concept there will be some examples about the permeable membranes and uh, which examples are necessary for entrance ke hai. so first we will define kar lete ke what is permeability so permeability is defined as the ability of a membrane the ability of a membrane to permit to permit passage of substances तो कौन से सब्सटेंसेस को परमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा इसके बेसिस पे वी आर डिस्क्राइबिंग द परमिएबिलिटी तो इट इज द एबिलिटी टू परमिट पैसेज ऑफ सब्सटेंसेस एंड ये सब्सटेंसेस जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दीज आर मेनली द सब्सटेंसेस फाउंड इन द सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन में क्या मिलता है एक तो मिलता है सॉल्यूट्स सॉल्यूट्स वो सब्सटेंसेस रहेंगे जो डिसॉल्व हो जाएंगे इन अ मीडियम और जिस मीडियम में सॉल्यूट डिसॉल्व होते हैं उस मीडियम को हम लोग बोल लेते हैं एज द सॉल्वेंट तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट टुगेदर फॉर्म्स द सॉल्यूशन तो कौन सा मेम्ब्रेन कौन से टाइप के सॉल्यूट या सॉल्वेंट को अलाउ करता है ऑन दैट बेसिस वी हैव फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमेबिलिटी मेम्ब्रेन्स तो ये मेम्ब्रेन्स में द फर्स्ट टाइप ऑफ मेम्ब्रेन वी कॉल इट एज द इम्परमिएबल मेम्ब्रेन so let us consider the first step that is impermeable now naam se clear ho jata hai ye impermeable ye kisi ko bhi permission nahi dega that means a membrane which does not allow solute molecules neither does it allow the solvent molecules to pass through are considered as the impermeable membrane simple second type hum log le lete hain uska extremely different opposite type of uh, membrane that is known as फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन सो फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन उनको बोला जाएगा विच विल अलाउ सोल्यूट मोलिक्यूल्स एज वेल एज सोलवेंट मोलिक्यूल्स सोल्यूट सोलवेंट सभी को अलाउ कर रहा है तो ये वाला फ्रीली परमिएबल हो गया थर्ड टाइप ऑफ मेम्ब्रेन इज नोन एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सेमी मतलब हाफ मतलब ये दोनों में से किसी एक को परमिएबिलिटी अलाउ कर रहा है परमिशन दे रहा है और दूसरे को अलाउ नहीं कर रहा है सो बेसिकली अ मेम्ब्रेन विच अलाउ सोलवेंट मॉलिक्यूल्स टू पास बट डज नॉट अलाउ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स टू पास आर नोन एज दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ना ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आपको पता होना जरूरी है क्योंकि ऑस्मोसिस का डेफिनेशन जो आएगा उसमें स्पेसिफिकली मैंशन किया जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ओके एंड जो लास्ट टाइप जो है That is known as a membrane which is known as selectively permeable. And as a selectively permeable membranes को we even call them as differentially permeable membrane. Now ये जो selectively permeable या differentially permeable है ये solvent को तो allow करते हैं but solute में they allow only certain selective solutes. किसी को भी आने जाने का एंट्री नहीं मिलेगा दे आर अलाउविंग सिलेक्टिव सोल्यूट नो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दी एंट्रेंसेस ये तो आप टेबल इजिली फिल कर पाओगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ दिस परमिएबिलिटी मेम्रेन इम परमिएबल मेम्रेन जो आता है वो आता है प्लांट का सेल वॉल विच इज कंपोज ऑफ सुबेरिन तो सब्यूराइज सेल वॉल जो होंगे दो आर इम्परमिएबल जैसे हम लोगों ने प्लांट्स में कुछ स्ट्रक्चर्स में ऐसे सब्यूराइज सेल वॉल मेंशन किए जैसे कि कैस्पेरियन स्ट्रिप जो होता है इन द एंडोडोमिस ऑफ द रूट या फिर इवन इन द कॉर्क ऑफ द स्टेम जहां पे कॉर्क जो रहेगा वहां पे दर इज प्रेजेंस ऑफ सब्यूराइज सेल वॉल तो वहां पर यह इम्परमिएबल होगा इवन आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन्स में रबर मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ इम्परमिएबल मेम्ब्रेन Not allowing solute, neither does it allow the solvent molecules. Freely permeable जो सभी चीजों को allow करता है ऐसा again आता है plant का cell wall which is mainly composed of cellulose. तो cellulosic cell wall जो रहेंगे they will allow they they will allow solute and solvent molecules both. सेमी परमिएबल आप लोगों को याद रखना है सेमी परमिएबल में जो भी हम लोग एग्जांपल्स मेंशन करने वाले ऑल ऑफ दीज आर आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन्स दीज आर आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड मेम्ब्रेन्स क्योंकि लिविंग सिस्टम्स में लिविंग बॉडीज में जो मेम्ब्रेन्स होते हैं दे आर ऑल सिलेक्टिवली परमिएबल तो सेमी परमिएबल जो हम लोग एज पर द डेफिनेशन यूज करते दीज आर ऑल आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन्स जैसे कि एग्जाम्पल है सेलोफेन मेम्ब्रेन सेलोफेन मेम्ब्रेन दूसरा एग्जाम्पल जो इसमें आ जाता है लाइक कॉपर फेरोसाइनाइड कॉपर फेरोसाइनाइड या फिर इवन पार्चमेंट पेपर यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं पार्चमेंट पेपर सो इवन दी दीज आर आर्टिफिशियल 
आर्टिफिशियली क्रिएटेड स्ट्रक्चर्स एंड ये सब जो मेम्ब्रेन्स है दीज आर सेमी परमिएबल अलाउिंग ओनली सोलवेंट नॉट अलाउिंग सोल्यूट मॉलिकल्स सिलेक्टिवली परमिएबल आर दी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स तो हमारे जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स होते हैं जैसे कि सेल मेम्ब्रेन तो सेल मेम्ब्रेन क्यों सिलेक्टिवली परमिएबल होता है फ्लूड मोजाइक मॉडल में हम लोग ने डिस्कस किया है इवन जो वैक्यूल का मेम्ब्रेन होता है आप लोग को याद होगा वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन है उसको हम लोग बोलते हैं एज टोनोप्लास्ट तो इवन टोनोप्लास्ट या फिर इवन द मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट इन दी सेल ऑर्गेनल्स तो इवन दी ऑर्गेनल मेम्ब्रेन्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो या प्लास्टिड्स के मेम्ब्रेन हो दे आर ऑल्सो सिलेक्टिवली परमिबल अलाउिंग ओनली सिलेक्टिव सोल्यूट मॉलिक्यूल्स एंड सोलवेंट तो अलाउ करता ही है सो विद दिस वी कंप्लीट सिंपल डिस्कशन अबाउट दी परमिबिलिटी एंड डिफरेंट टाइप्स स्टे ट्यून इन माई नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑस्मोसिस दैट्स ऑल फ्रॉम दिपेनिज्म